దేశాన్ని ఆర్థిక మాంద్యం చుట్టుముట్టేసిన టైంలో పార్లమెంట్లో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అంటే ఒక్క రకంగా చెప్పాలంటే ఆర్థిక మాంద్యాన్ని ఒడ్డున పడేసాల వ్యవసాయం అలాగే మౌలిక సదుపాయాలకు పెద్దపీట వేశారు బడ్జెట్లో అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది తాజాగా నిర్మలా సీతారామన్ గారు ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో కస్టమ్స్ డ్యూటీని భారీగా పెంచేశారు ఆ బడ్జెట్లో దీంతో ఫర్నిచర్స్ అలాగే చెప్పులు ధరలు భారీగా పెరగబోతున్నాయి అదేవిధంగా ఎక్సైజ్ డ్యూటీ కూడా పెంచడంతో సిగరెట్లు అలాగే పొగాకు ఉత్పత్తులు ధరలు సైతం అధికంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది అంటే ఈ వీడియోలో పెరిగే ధరలు ఏంటి తగ్గే ధరలు అనేది ఒకసారి క్లారిఫై చేసుకుంటే గనక ప్రధానంగా పత్రికలకు భాగంగా మారిన విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే న్యూస్ ప్రింట్ ఏదైతే ఉందో దానిపైన కేంద్రం పన్ను తగ్గించింది అలాగే వైద్య పరికరాలపై కూడా ఐదు శాతం సొంకం విధించింది ఆటోమొబైల్స్ విడి భాగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద కూడా పన్ను పెంచింది ఇదే టైంలో మొబైల్ ఫోన్ల విడి భాగాలకు పన్ను తగ్గించింది కొన్నింటి విషయంలో పన్నులు పెంచితే కొన్నింటి విషయంలో సుంకాలు పెంచడం పన్ను తగ్గించడం దీని ప్రకారంగా బడ్జెట్లో ఏమేంటి ధరలు తగ్గుతాయి ఈ సుంకాలు పెరగడం వల్ల పన్ను పెరగడం వల్ల ఏవేమి ధరలు పెరుగుతాయి అనేది ఒకసారి చూసుకుంటే ముందు తగ్గేవి చూసుకుందాం బడ్జెట్లో ఏ ధరలు తగ్గుతాయి అంటే విదేశాల నుంచి పత్రికలు దిగుమతి చేసుకునే న్యూస్ ప్రింట్ ధర తగ్గే అవకాశం ఉంది ఇదే టైంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల ధరలు తగ్గుతాయి ఇప్పటికే ఆల్రెడీ రోడ్ల మీద ఎలక్ట్రిక్ కార్లు బైక్స్ తిరుగుతున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళ ధర వాటి ధరలు భారీగా ఉన్నాయి అవి తగ్గే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు అలాగే మొబైల్ ఫోన్ల విడిభాగాలు అవి కూడా అంటే మొబైల్ ఫోన్స్ రేట్లు కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంది అలాగే ప్లాస్టిక్ దానికి సంబంధించిన ముడి సరుకు ప్లాస్టిక్ తయారీకి సంబంధించిన ప్లాస్టిక్ ఆధారిత ఆధారితకు సంబంధించిన ముడి సరుకు ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇక బడ్జెట్లో పెరిగే అంశాలు ఏంటి అనేది ఒకసారి చూసుకుంటే ఏమేమి పెరుగుతాయి అనుకుంటే కనుక కమర్షియల్ వాహనాల విడిభాగాలు రేట్లు పెరిగే అవకాశం ఉంది ఇదే టైంలో సోయా ఫైబర్ ప్రోటీన్ పెరిగే అవకాశం ఉంది అలాగే కాపర్ స్టీల్ క్లే ఐరన్ పెరుగుతాయి అలాగే అంటే కిచెన్లో వాడే వస్తువులు ఏవైతే ఉంటాయో మనం స్టీల్ ఇవన్నీ కూడా అవన్నీ కూడా పెరిగే అవకాశం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది అలాగే పొగాకు ఉత్పత్తులు అంటే సిగరెట్లు ఇవన్నీ కూడా భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంది అలాగే వైద్య పరికరాలు మెడికల్కి సంబంధించిన పరికరాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ పెరుగుతాయి అలాగే ఫర్నిచర్ అలాగే చెప్పులు ఇవి అంటే సామాన్యుడు వాడే నిత్యం వాడుకునే అవకా అవసరాలు అవి కాబట్టి అవి కూడా భారీగా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇవి ఈ బడ్జెట్ ద్వారా పెరిగేవి అలాగే తగ్గేవి